వాక్యాన్ని ఎలా వింటున్నాడు ఎంజాయ్ కొరకు వింటున్నాడు అంట అలాంటి బ్యాచ్ కూడా ఉంటారంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు చాలామంది సభలకు ఎందుకు వస్తారు చెప్పినా అలాగే అదో రకం సరదా సమ్మర్ సభలకు బాగా జనం ఎక్కువ వస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు అలా ఈవినింగ్ పార్క్కి వెళ్ళినట్టు బీచ్కి వెళ్ళినట్టు అలాగ లుక్ వేసి సరదాగా ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అంటే సత్యం కూడా చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే సండే నాకు తెలిసి నైంటీ ఫైవ్ సర్చెస్ నైంటీ నైన్ సర్చెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే జస్ట్ సండే అలా చర్చికి వెళ్ళడం ఒక ఎంజాయ్ ఏరే చెప్పండి ఈరోజు ఉన్నారు జస్ట్ అలా వెళ్ళి రావడం జస్ట్ ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకుని ఆ డ్రెస్తో నిలబడడం బాగుందా అంటే సూపర్ అని చెప్పించుకోవడం ఇంకేటి అనుకోవడం పెద్ద ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడం దానికి ఏదయ్యే ఎందుకంటే సత్యమే వీళ్ళ ముచ్చట్లని అక్కడ అయ్యంటే సత్యమే వీళ్ళు దేన్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నారా అయ్యా అంటే ఏదో ఒక వర్తమానం ఇవ్వడం బలి చెప్పాడే అనుకొని ఏదో గుసగుసలు మాట్లాడుకుని వీళ్ళ నాలుగు డైలాగులు వేసేసుకుని సత్యాన్ని స్వీకరించరు కానీ ఎంజాయ్ చేసి మాత్రం వచ్చేస్తారట ఇప్పటికి అలాంటి దరిద్రపు ఏ రోజులు బతికే ఉన్నారు అలాంటి ఏ రోజు ఇంకా బతికే ఉన్నారు అలాంటి ఏ రోజులు బతికే ఉన్నారు సత్యం వీళ్ళకి ఎందుకు అయ్యంటే జస్ట్ ఏదో మానసిక ఉల్లాసానికి క్రైస్తువులు అయిపోయారు తీరా క్రైస్తవులను పరిచయం అయిపోయారు ఎలాగో సినిమాలకు వెళ్ళలేరు ఎలాగో సీరియల్స్ చూడలేరు కనుక వీళ్ళకు ఉన్న ఎంజాయ్ ఏది ఏదన్నా ఉందంటే ఏంటి చెప్పండి సత్యం చర్చ్ చర్చ్లో కొద్ది సత్యాన్ని వింటూ వాక్యాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంట ఇలాంటి బ్యాచ్ ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో ఎక్కువైపోయారండి ఈరోజు ఆ సోషల్ మీడియాని చూడండి వాక్యాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోవడంలో ఎంత సరదో నీకు ఆ వాక్యం తెలిసే నాకు ఈ వాక్యం తెలుసు నీకు ఈ వాక్యం తెలిసి నీకు నీకన్నా కౌంటర్ నేను బాగేసాను నేను బాగా అంటే వీళ్ళకి ఏదయ్యే సంతోషం అంటే వాక్యాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని గొడవలు పెట్టుకుని ఆనందించడం అంటే చాలా వాడు కూడా ఆ మూజే ఉంది ఎవరికి రోజుకి పిలిపించుకుంటున్నాడట వింటున్నాడట సంబరం పడిపోతున్నాడట దేనికి రా నీ సంబరం అంటే వినవే నా సంబరం అన్నాడట వినవే ఆనందం అంతకుమించి ఆనందం ఏమీ లేదు అరే సత్యం ఎలా చెబుతుంది నా బ్రతుకు ఎట్లా ఉంది నేను చాలా తప్పు చేశాను ఇప్పుడు అవసరం అయితే ఆ రాజనీతి కొరకు కన్నా దేవుని నిధికి నేను ఇవ్వనివ్వాలని తగ్గించుకోలేకపోయాడట